Bienvenue sur Alexandria, où l'histoire, la mythologie et les cultures prennent vie à travers des livres audio. Veuillez vous abonner, aimer et commenter pour nous soutenir. Le chapitre 2 nous plonge davantage dans les fondations de la dynastie ptolémaïque, marquée par l'ambition et la fusion des cultures. Nous explorons les règnes stratégiques et souvent tumultueux qui ont précédé Cléopâtre, mettant en lumière la manière dont les premiers Ptolémées ont façonné l'Égypte. Ce chapitre dévoile les complexités du règne ptolémaïque, de l'établissement d'Alexandrie en tant que centre de savoir et de culture à la descente de la dynastie dans la tyrannie, préparant le terrain pour l'ascendance de Cléopâtre au milieu d'un héritage de pouvoir, d'innovation et de conflits. Cléopâtre, chapitre 2 Origine noble, mais terrifiante, les pharaons grecs Le fondateur de la dynastie des Ptolémées, qui est devenu le souverain de l'Égypte après la mort d'Alexandre le Grand, était un général macédonien dans l'armée d'Alexandre. Sa naissance et la manière dont il est venu à servir Alexandre étaient inhabituelles. Sa mère, nommée Arsinoé, était une amie proche et compagne de Philippe, roi de Macédoine, le père d'Alexandre. Philippe a finalement arrangé pour qu'Arsinoé épouse un homme nommé Lagus, qui était un membre de sa cour. Peu après le mariage, Ptolémée est né. Philippe a traité l'enfant avec la même gentillesse et le même respect qu'il avait montré à la mère. Le garçon était connu comme le fils de Lagus, mais sa position à la cour royale de Macédoine était tout aussi importante et prestigieuse. Il a reçu le même niveau d'attention et de soins comme s'il était véritablement le fils du roi. En grandissant, il a pris des rôles importants avec beaucoup de responsabilités et d'influence. Avec le temps, un événement spécifique s'est produit, causant à Ptolémée de sérieux problèmes avec Philippe. Mais en même temps, cela a fait d'Alexandre un très proche ami pour lui. Il y avait une province dans l'Empire perse appelée Kari, située dans la partie sud-ouest de l'Asie mineure. Le gouverneur de cette province avait proposé sa fille en mariage à Philippe comme épouse pour l'un de ses fils nommé Aridé, qui était le demi-frère d'Alexandre. La mère d'Alexandre, qui n'était pas la mère d'Aridé, était jalouse de ce mariage proposé. Elle croyait que c'était un plan pour mettre Aridé en avant et éventuellement le faire devenir l'héritier du trône de Philippe. Cependant, elle désirait fortement que cet héritage magnifique soit réservé pour son fils. En conséquence, elle a suggéré à Alexandre qu'il devrait envoyer un message secret au gouverneur perse. Dans le message, ils expliqueraient qu'il serait mieux pour le gouverneur et sa fille qu'elle épouse Alexandre au lieu d'Aridé. Ils essaieraient de convaincre le gouverneur de demander à Philippe de faire ce changement. Alexandre a rejoint le stratagème volontiers et plusieurs courtisans, y compris Ptolémée, ont accepté de l'aider. Ils ont envoyé une ambassade pour convaincre le gouverneur de Carie de soutenir le plan. Le gouverneur était content du changement proposé. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce que Philippe découvre d'une manière ou d'une autre le complot. Il est entré dans la chambre d'Alexandre immédiatement, rempli de colère et de ressentiment. Il n'avait jamais prévu de faire d'Aridé, qui avait une lignée douteuse et basse du côté de sa mère, le successeur de son trône. Il a fortement critiqué Alexandre pour avoir un esprit si dégradé et faible de vouloir épouser la fille d'un gouverneur perse. Il a référé au gouverneur comme un simple esclave d'un roi barbare. Le plan d'Alexandre a été complètement infructueux. Son père était très en colère contre les officiers qui avaient essayé de l'aider, et il les a tous renvoyés du royaume. Ptolémée dut quitter son pays et vécut en exil pendant plusieurs années. Finalement, lorsque Philippe mourut, Alexandre permit à Ptolémée de revenir. Alexandre devint roi de Macédoine après son père et nomma rapidement Ptolémée comme l'un de ses principaux généraux. Ptolémée atteignit un rang élevé dans l'armée macédonienne et excella grandement dans toutes les futures campagnes du célèbre conquérant. Lors de l'invasion perse, Ptolémée était en charge de l'une des trois principales sections de l'armée. Il apporta constamment une aide significative à la cause de son maître. Il reçut des tâches éloignées et risquées, et on lui confia souvent la gestion de questions très importantes. Il réussit très bien dans tout ce qu'il entreprit. Il remporta des batailles, captura des forts 
conclut des accords et montra le plus haut niveau de force et d'aptitude militaire. Il sauva une fois la vie d'Alexandre en découvrant et en exposant un complot dangereux contre le roi. Alexandre eut l'occasion de lui rendre l'appareil, grâce à une intervention divine qui lui aurait été spécifiquement accordée pour montrer sa gratitude. Ptolémée avait été blessé par une flèche empoisonnée. Et malgré les meilleurs efforts des médecins et de leur traitement, il semblait qu'il allait mourir. Cependant, Alexandre eut un rêve qui révéla un remède efficace. Et en conséquence, Ptolémée fut sauvé. Lors des événements célébratoires à Suse, après qu'Alexandre eut terminé ses conquêtes, Ptolémée reçut une couronne d'or et se maria avec Artakama, la fille d'un général perse très respecté. Le mariage fut empli de grandeur et d'extravagance. Après une nuit de beuverie et de fête à Babylone, Alexandre mourut de manière inattendue. Comme il n'avait pas de fils adulte pour prendre la relève, son vaste empire fut partagé entre ses généraux. Ptolémée obtint l'Égypte comme sa part. Il se rendit rapidement à Alexandrie avec une grande armée, de nombreux accompagnateurs et suiveurs grecs, et commença un long et prospère règne qui dura quarante ans. Les Égyptiens furent naturellement placés sous son contrôle et réduits en esclavage. Les Grecs occupèrent tous les postes de l'armée et les positions de confiance et de responsabilité dans la vie civile. Alexandrie, une ville grecque, devint rapidement un important centre commercial dans les mers environnantes. Les voyageurs grecs et romains découvrirent une langue parlée en Égypte qu'ils pouvaient comprendre. Cela permit aux philosophes et aux savants de satisfaire leur curiosité de longue date sur les institutions, les monuments et les caractéristiques physiques remarquables du pays, tout en se sentant en sécurité et en profitant de leur séjour. En somme, la manière dont le gouvernement grec était structuré et les solides connexions commerciales d'Alexandrie aidèrent l'Égypte à sortir de l'ombre et de l'isolement. Cela permit davantage d'interactions avec d'autres peuples et attira l'attention du reste du monde. Ptolémée fit de la réalisation de ses objectifs une priorité. Il invita de nombreux savants, philosophes, poètes et artistes grecs à venir vivre à Alexandrie. Il a rassemblé une immense bibliothèque qui allait devenir connue sous le nom de « Bibliothèque d'Alexandrie ». C'était l'une des collections de livres et de manuscrits les plus célèbres jamais assemblés. Nous discuterons de cette bibliothèque plus en détail dans le prochain chapitre. En plus de réaliser de grands projets pour rendre l'Égypte plus puissante, le roi Ptolémée a passé la majeure partie de son règne à combattre constamment des guerres avec les nations voisines. Il menait ses guerres pour étendre son empire et se protéger des attaques et invasions d'autres puissances. Il est finalement parvenu à établir son royaume sur une fondation stable et durable. Alors qu'il approchait de la fin de sa vie, à plus de 80 ans, il a abdiqué en faveur de son plus jeune fils, également nommé Ptolémée. Le père, connu sous le nom de Ptolémée Sauter, a fondé la dynastie. Son fils est appelé Ptolémée Philadelphe. Ce fils, bien qu'étant le plus jeune, a été choisi devant ses frères pour hériter du trône car il était le fils de l'épouse la plus favorisée et la plus aimée du monarque. La décision de Sauter de renoncer lui-même au trône était motivé par son désir de s'assurer que son fils préféré tiendrait fermement le trône avant sa mort, empêchant ainsi tout conflit de succession de la part des frères aînés. Le couronnement de Philadelphe fut l'une des cérémonies les plus grandioses et les plus impressionnantes jamais organisées par l'extravagance et le faste royaux. Deux ans plus tard, Ptolémée, le père, décéda et fut inhumé par son fils, avec une splendeur presque aussi grande que celle de son couronnement. Son corps fut placé dans un magnifique mausolée, construit pour les restes d'Alexandre. Les gens admiraient grandement ses réalisations et son règne, et l'ont même vénéré après sa mort. C'est ainsi que la puissante dynastie des Ptolémées a commencé. Certains des premiers dirigeants de la famille ont suivi dans une certaine mesure le bon exemple de leurs fondateurs respectés. Cependant, ce bon exemple a été rapidement oublié et remplacé par une période de grand déclin et de dégradation. Les rois et reines qui leur ont succédé ont commencé à vivre et à régner purement pour leur plaisir et leur désir. La quête du plaisir peut commencer par de la gentillesse. 
mais elle se termine toujours par une cruauté extrême et insupportable. Les Ptolémées sont finalement devenus les pires et les plus terrifiants tyrans que le pouvoir absolu et irresponsable ait jamais vu. Il y avait un vice particulier, qu'il semblait avoir adopté des nations asiatiques de l'Empire perse, et cela a entraîné des conséquences terribles. Ce vice était l'inceste, la loi de Dieu, qui est non seulement mentionnée dans les Écritures, mais est également comprise par nos instincts, interdit les mariages entre proches parents. La nécessité de cette loi est basée sur des raisons qui ne peuvent être pleinement expliquées ici. Cependant, ces raisons proviennent de facteurs inhérents à la nature humaine en tant qu'êtres sociaux, et elles ont une influence universelle, continue et inarrêtable. Pour protéger les gens des effets physiques et moraux néfastes de certaines unions, la nature a instillé en chacun un instinct fort qui reconnaît le tort de ces mariages. Cet instinct est si puissant et répandu qu'il a mené à une désapprobation claire de telles unions dans presque chaque ensemble de lois écrites à travers l'histoire humaine. Les dirigeants perses n'étaient liés par aucune loi et se sont engagés dans divers types de mariages incestueux sans ressentir de honte. Les Ptolémées ont également suivi leur exemple. L'histoire de l'arrière-grand-père de Cléopâtre, qui est le personnage central de ce récit, offre une illustration vivante de la nature contraire à l'éthique et néfaste des relations incestueuses dans le monde ancien. Il était Ptolémée Fiscon, le septième de la lignée. Pour comprendre comment Cléopâtre elle-même est entrée en scène, nous devons connaître un peu son histoire familiale. Le nom Fiscon, qui est devenu par la suite son surnom historique, lui a été donné initialement comme une insulte et une moquerie. Il était de petite taille, mais son excès de nourriture et d'indulgence l'avait rendu extrêmement en surpoids, le faisant apparaître plus comme un monstre qu'un homme. Le mot « fiscon » d'origine grecque, était utilisé pour décrire de manière moqueuse sa figure ridicule. La manière dont Ptolémée Fiscon est devenu roi en dit long sur son caractère et nous donne une image claire mais effrayante de la manière dont les gens se comportaient et ce qu'ils croyaient à cette époque. Il avait été engagé dans une longue et cruelle guerre avec son frère, qui était roi avant lui. Dans cette guerre, il a fait de nombreuses choses terribles. Finalement, son frère est mort, la femme de son frère, qui était également sa sœur, et leur jeune fils étaient les seuls survivants. Ce fils était probablement destiné à être le prochain roi. Fiscon lui-même, étant le frère, n'avait aucun droit, comparé à un fils. Le nom de la reine était Cléopâtre. C'était un nom commun parmi les princesses de la lignée ptolémaïque. Cléopâtre, outre son fils, avait une fille, qui était une jeune fille belle et jeune à l'époque. Son nom était également Cléopâtre. Elle était, bien sûr, la nièce, car sa mère était la sœur de Fiscon. Le plan de Cléopâtre, après la mort de son mari, était de faire de son fils le roi d'Égypte et de gouverner comme régente jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité. Cependant, les amis et partisans de Fiscon ont formé une faction puissante en sa faveur. Ils ont demandé sa présence à Alexandrie pour affirmer ses prétentions au trône. Il est arrivé et une nouvelle guerre civile était sur le point d'éclater entre les frères et sœurs. Cependant, le litige a finalement été résolu par un traité. Le traité stipulait que Fiscon épouserait Cléopâtre et deviendrait roi. De plus, il a été convenu que le fils de Cléopâtre, issu de son précédent mariage, serait nommé comme son successeur. Cet accord a été mis en action pour le mariage avec la mère et le placement de Fiscon sur le trône. Cependant, le monstre traître, au lieu de tenir sa promesse concernant le garçon, a décidé de le tuer. Six habitudes de violence et de cruauté étaient si flagrantes et brutales qu'il a tenté de réaliser l'acte lui-même, en plein jour. Le garçon a couru et crié à sa mère pour de l'aide. Fiscon l'a poignardé et tué devant sa mère, montrant l'horrible scène d'un mari tuant le fils de sa femme juste dans ses bras. Il est facile de comprendre le type de relation qui pourrait exister entre un mari et une femme après de telles actions. Il n'y avait aucun amour entre eux dès le départ. Le mariage n'était qu'un accord politique. Fiscon méprisait sa femme et a tué son fils. 
Pour couronner le tout, il est tombé amoureux de sa fille de manière choquante, démontrant sa nature cruelle et imprévisible. La jeune fille, qui trouvait l'homme répulsif tant physiquement que mentalement grotesque, était terrifiée. Malheureusement, elle était complètement sous son contrôle. Il l'a forcée, en utilisant la violence, à faire ce qu'il voulait. Il a rejeté la mère et a fait épouser la fille. Fiscon a montré le même comportement cruel et tyrannique envers ses sujets qu'envers sa propre famille. Nous ne pouvons pas fournir de détails spécifiques, mais nous pouvons dire que ces actions terribles sont devenues complètement insupportables et une rébellion très sérieuse a éclaté. En conséquence, il a dû fuir le pays. Il a à peine réussi à survivre parce qu'une grande foule en colère avait encerclé le palais et avait commencé à y mettre le feu. Il voulait brûler le tyran et tous ceux impliqués dans ses crimes. Fiscon a réussi à s'échapper. Il s'est enfui à Chypre, emmenant avec lui un beau garçon, son fils de son précédent mariage avec Cléopâtre, qu'il avait divorcé. Ils avaient été mariés pendant un certain temps avant le divorce, et ils avaient eu ensemble un fils. Sa mère l'aimait beaucoup, et Fiscon l'a emmené pour cette raison, pour le garder en otage afin que sa mère se comporte bien. Il pensait que, une fois partie, elle pourrait essayer de reprendre le trône. Six attentes à cet égard se sont réalisées. Les gens d'Alexandrie ont soutenu Cléopâtre et lui ont demandé de devenir la dirigeante. Elle a accepté, peut-être un peu inquiète des risques que cette décision pourrait poser pour son fils qui était loin. Elle s'est calmée en pensant qu'il était avec son père et qu'il ne serait pas blessé. Après un certain temps, Cléopâtre a fermement pris le contrôle d'Alexandrie et des préparatifs ont été faits pour une grande célébration de son anniversaire. Le jour de la célébration, toute la ville était dédiée aux fêtes et à la joie. Le palais accueillait des événements extravagants, tandis que des jeux, des spectacles et des pièces de théâtre se tenaient dans différentes parties de la ville. Cléopâtre elle-même profitait d'une splendide fête dans l'un des palais royaux, en présence des nobles de la cour, des dames et des officiers de l'armée. Au milieu de toute cette célébration et de cette joie, on a dit à la reine qu'une grande boîte était arrivée pour elle. La boîte a été apportée dans la pièce. Elle semblait contenir un merveilleux cadeau, envoyé par un ami pour célébrer l'occasion. La reine était curieuse de savoir ce qui se trouvait à l'intérieur du coffre mystérieux. Elle demanda à ce qu'il soit ouvert, et les invités se rassemblèrent autour, impatients de voir ce qu'il contenait. La boîte, sous les yeux attentifs de tous, fut ouverte pour révéler une vue choquante à l'intérieur. Elle contenait les restes du seul fils de Cléopâtre issu de Fiscon, démembré et placé dans la boîte. Fiscon avait envoyé la boîte à Alexandrie, avec ordre de la conserver jusqu'au soir de l'anniversaire, puis de la présenter publiquement à Cléopâtre au milieu des festivités de la scène. Les cris et les pleurs qu'elle poussa en voyant l'horrible scène et la tristesse longue et insupportable qui s'en suivit démontrèrent à quel point le plan cruel du dictateur avait été efficace pour atteindre son objectif. Nous n'apprécions pas d'écrire ces histoires choquantes de cruauté et nous sommes sûrs que nos lecteurs n'apprécieront pas non plus de les lire. Cependant, il est important de comprendre la dynamique familiale qui a influencé le grand sujet de cette histoire pour apprécier pleinement son caractère. Nous devons connaître les influences et les exemples qui ont façonné sa vie dès le début. Les privilèges et avantages, ainsi que les influences négatives, que les jeunes expérimentent durant leurs premières années ont un grand impact sur leurs actions et choix futurs. Cette compréhension est cruciale lorsqu'on juge les erreurs et les méfaits auxquels ils peuvent se livrer plus tard. Le monstre Fiscon a vécu quelques générations avant Cléopâtre, mais le caractère des générations intermédiaires est resté largement inchangé jusqu'à sa naissance. La cruauté, la corruption et le vice qui régnaient dans chaque partie de la famille royale ont augmenté au lieu de diminuer. La nièce de Fiscon, qui ne l'aimait pas initialement et qui avait été forcée de l'épouser, est finalement devenue aussi ambitieuse, égoïste et cruelle que lui après sa mort. Elle avait deux fils, Latyrus et Alexandre. Lorsque Fiscon est mort, il a laissé le royaume d'Égypte à elle dans son testament, lui donnant l'autorité de choisir l'un de ses deux fils pour gouverner avec elle. La personne la plus âgée avait le droit à ce privilège parce qu'elle était née la première. Cependant, 
elle a préféré la personne la plus jeune parce qu'elle croyait que son pouvoir serait plus fort s'ils régnaient ensemble, car elle aurait plus de contrôle sur lui. Les gens au pouvoir à Alexandrie, cependant, s'opposaient à cette idée et exigeaient que Cléopâtre partage le gouvernement du royaume avec son fils aîné, Latyrus. Ils l'ont obligé à ramener Latyrus de l'exil et à le faire roi de nom. Cléopâtre n'avait d'autre choix que de se conformer, mais elle a fait divorcer son fils de sa femme et épouser une autre femme, qu'elle croyait pouvoir contrôler plus facilement. La mère et le fils ont continué ensemble pendant un moment. Latyrus était le roi de nom, mais leur foyer était un champ de bataille constant en raison du désir de sa mère de tout contrôler et de ses efforts pour résister à sa règle oppressive. Finalement, Cléopâtre a capturé plusieurs des serviteurs de Latyrus, les eunuques qui travaillaient à différents postes dans le palais. Elle les a cruellement blessés et mutilés, puis les a montrés au public. Cléopâtre a faussement affirmé que Latyrus était responsable de ces actes brutaux et a incité le peuple à se soulever et à le punir pour ses crimes. De cette manière et d'autres semblables, elle a fait en sorte que les gens de la cour et de la ville méprisent réellement Latyrus, entraînant son expulsion du pays. Par la suite, il y a eu de nombreuses guerres brutales et violentes entre la mère et le fils, durant lesquelles les deux parties ont commis des actes horribles l'une contre l'autre. Alexandre, le fils cadet, avait très peur de sa terrible mère. Il a donc choisi de quitter Alexandrie de son propre chef. Cependant, il est finalement revenu en Égypte. Sa mère a immédiatement pensé qu'il planifiait de contester son autorité et a décidé de le tuer. Après avoir appris ses plans et se sentant submergé par son contrôle insupportable, il a décidé de mettre fin à la peur et à l'anxiété dans lesquelles il vivait en la tuant. Il a suivi cet acte et a par la suite fui le pays. Latyrus, son frère, est alors revenu et a régné paisiblement pour le reste de sa vie. Finalement, Latyrus est décédé et son fils, Ptolémée Olette, a hérité du royaume. Ptolémée Olette était le père de la célèbre Cléopâtre. Nous ne pouvons pas rendre l'image présentée dans l'histoire de cette famille célèbre moins dure en considérant la mère d'Olette comme une exception. Six caractéristiques masculines et impitoyables qu'elle a vigoureusement démontrées tout au long de sa carrière formidable n'étaient pas uniques. Elle ressemblait à d'autres princesses de la lignée en termes d'ambition, d'égoïsme, de cruauté extrême et irréfléchie, et d'un mépris complet pour les principes moraux et les liens familiaux. Elle était, en essence, un exemple typique du reste. Par exemple, elle avait deux filles qui étaient des suiveuses cohérentes et dignes d'une telle mère. Un passage dans la vie de ces sœurs illustre très fortement le type d'affection fraternelle qui prévalait dans la famille des Ptolémées. Voici ce qui s'est passé. Il y avait deux princes de Syrie, un pays situé au nord-est de la mer Méditerranée, pas trop loin de l'Égypte. Bien qu'étant frères, ils étaient dans un état de haine intense l'un envers l'autre. L'un d'eux a tenté d'empoisonner l'autre, ce qui a conduit à une guerre entre eux. En conséquence, la Syrie a été grandement affectée par la destruction causée par leurs armées. L'une des sœurs, que nous avons mentionnée, a épousé l'un des princes. Son nom était Triphène. Durant la guerre en cours entre les deux frères, Cléopâtre, l'autre sœur, qui avait été précédemment divorcée de Latyrus par sa mère, a épousé l'autre frère. Triphène était très en colère contre Cléopâtre pour avoir épousé l'ennemi de son mari. Et l'hostilité et la haine intense des sœurs s'ajoutaient désormais à l'affichage précédent de passions meurtrières et non naturelles des frères, complétant la démonstration de ce concours honteux au monde. En fait, pendant cette période, Triphène semblait devenir plus intéressée et excitée par le concours parce qu'elle voulait se venger de sa sœur. Elle suivait de près le progrès du conflit et soutenait activement la poursuite de la guerre. Le parti du mari, pour diverses raisons, semblait être en train de gagner. Le mari de Cléopâtre a été contraint de se déplacer à travers le pays. Et finalement, pour assurer sa sécurité, il l'a laissée à Antioche, une grande ville bien protégée. Il croyait qu'elle y serait en sécurité pendant qu'il combattait dans d'autres zones nécessitant son attention. En découvrant que sa sœur était à Antioche, Triphène a convaincu son mari de lancer une attaque sur la ville. 
il a mené un grand détachement de l'armée et a réussi à assiéger et capturer la ville. Cléopâtre, pour éviter de devenir captive, a cherché refuge dans un temple voisin. Dans le passé, un temple était considéré comme un lieu sûr qui ne pouvait être violé. Ainsi, les soldats l'ont laissé là. Mais Tryphène a demandé à son mari de lui donner sa sœur, Cléopâtre. « Elle était déterminée à la tuer », disait-elle. Son mari a tenté de la convaincre de ne pas faire cette terrible chose et il a dit « Ce serait cruel et inutile de la tuer. Elle ne peut pas nous nuire dans la guerre future. La tuer maintenant ne ferait que renforcer son mari et ses amis. De plus, elle a trouvé refuge dans un temple. Et si nous violons ce sanctuaire, nous encourons la colère du ciel. Souviens-toi également qu'elle est ta sœur et la tuer serait un crime contre nature et impardonnable. Avec cela, il a dit à Tryphène d'arrêter d'en parler parce qu'il refusait de laisser quelque chose de mauvais arriver à Cléopâtre. Ce refus de son mari de faire ce qu'elle demandait a rendu Tryphène encore plus en colère et rancunière. Elle est devenue jalouse en voyant combien il se souciait de sa sœur et s'intéressait à son sort. Elle a pensé, ou prétendu penser, que son mari la défendait si passionnément parce qu'il l'aimait. La personne qu'elle haïssait, qui était autrefois juste un ennemi, est maintenant devenue une rivale à ses yeux. Elle a pris sa décision de détruire cette rivale coûte que coûte. Pour mener à bien son plan, elle a commandé à un groupe de soldats intrépides d'entrer de force dans le temple et de la capturer. Cléopâtre, effrayée, s'est précipitée vers l'hôtel pour sa sécurité et s'y est accrochée fermement. Les soldats ont lutté pour l'arracher à ce sanctuaire. Dans le chaos, Cléopâtre a été tragiquement blessée et, malgré ses efforts pour chercher refuge, elle a succombé à ses blessures sur le sol du temple. Les terribles cris que la pauvre victime a poussés lorsqu'elle a commencé à fuir et à être terrifiée se sont progressivement transformés en les malédictions les plus effroyables envers sa sœur, qu'il avait détruite par une haine implacable alors que sa vie s'échappait. Malgré les exemples que nous avons montrés du caractère et des actions de cette famille remarquable, le règne de cette dynastie a toujours été considéré comme l'un des gouvernements les plus progressistes, éclairés et réussis de l'Antiquité. Dans le prochain chapitre, nous discuterons de la situation à l'intérieur du pays pendant le règne de CS dirigeants agressifs. Dans le monde d'aujourd'hui, lorsque nous voyons l'ambition, l'égoïsme, les biais politiques, les plans malhonnêtes et les erreurs morales dans les actions des dirigeants et politiciens actuels, il est simple de penser que le caractère des nations s'est détérioré avec le temps. Cependant, une étude approfondie et attentive de l'histoire de cette célèbre dynastie peut remettre sérieusement en question cette croyance. En examinant les actions et le caractère des dirigeants de l'Antiquité, nous pouvons voir, pouvons voir que le récit fournit un portrait précis et véridique de la nature générale de ceux qui ont gouverné le monde dans le passé. Cette réflexion pourrait révéler que les problèmes de gouvernance et de leadership ne sont pas uniques à notre époque, mais ont été des défis persistants tout au long de l'histoire. Alors que le chapitre 2 se penche sur les complexités de la culture, de la gouvernance et des merveilles architecturales qui ont défini Alexandrie en Égypte ptolémaïque, nous préparons le terrain pour le chapitre 3. Ici, nous explorerons la relation complexe entre les dirigeants et leurs sujets, les fondements économiques qui ont soutenu la splendeur de la ville et les dynamiques sociales en jeu. De l'activité commerciale florissante qui a apporté la prospérité, à la construction du phare iconique de Pharos et de la Grande Bibliothèque, l'héritage d'Alexandrie d'illumination et d'oppression se dévoile. Rejoignez-nous alors que nous continuons à naviguer à travers les contradictions d'une ville qui était à la fois un phare de savoir et un monument aux ambitions de ses dirigeants.